Pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. El Centro de Estudios de Posgrado y la Agencia Nacional Anticorrupción se visten de manteles largos en esta tarde para traer a todos ustedes el conversatorio Mecanismos de Investigación en la Persecución de Delitos Vinculados con Hechos de Corrupción. En esta ocasión nos acompañan de la Hermana República del Perú, Tribuna Jurídica y el Ilustre Colegio de Abogados del Callao dos instituciones de gran renombre en este país, quienes a través del maestro Sergio Emerson Chávez Panduro nos comparten sus conocimientos en materia de corrupción en esta tarde. Les agradecemos su presencia y en un momento más comenzamos. Pues muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar. En esta ocasión, México y Perú se visten de manteles largos para traer a ustedes el conversatorio Mecanismos de Investigación en la Persecución de Delitos Vinculados con Hechos de Corrupción, representando a nuestro país, el Centro de Estudios de Posgrado y la Agencia Nacional Anticorrupción a través de la doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal anticorrupción de el estado de Quintana Roo. Y por otro lado, a, a, de, del Perú, nos acompaña el maestro Sergio Emerson, representando a Tribuna Jurídica y al Ilustre Colegio de Abogados del Callao, moderados por el doctor Manuel Vidaurri Arechiga. Vamos a conocer un poco más acerca de nuestro moderador. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de La Salle Bajío, amplió sus estudios de criminología, derecho penal y derechos humanos en las universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares 
y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Sociedad Mexicana de Criminología, así como es perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 1, integrante y fundador de la Red Iberoamericana de Investigación en Política Criminal e Instituciones de la Seguridad, así como vicerrector de investigación y profesor del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua. Muy buenas tardes a todos nuestros ponentes. Doctor Manuel Vidaurri, los micrófonos y las cámaras son todos suyos. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. Permítanme que las primeras palabras que presente ante ustedes sean justamente para reconocer el esfuerzo y el interés del Centro de Estudios de Posgrado, representado por su señor rector, el doctor Oscar Ulises Delgadillo y su señora directora, doña Elsa Delgadillo Aguirre, quienes promueven estas actividades en unión de dos instituciones fundamentales del Perú, que es Tribuna Jurídica del Perú, y la, el Colegio de Abogados del Callao, que hoy está maravillosamente bien representado por el, doctor, por el maestro Sergio Emerson Chávez Pandura, a quien le damos una muy afectuosa bienvenida. Eh, igual nos acompañará en este conversatorio la doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, eh, quien eh, tiene una larga trayectoria eh, jurídica como profesora, como investigadora y también como funcionaria pública vinculada con las tareas anticorrupción como, eh, como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La Agencia Nacional Anticorrupción también, que es una institución mexicana, se ha sumado a este proyecto. Eh, lógicamente la temática le convoca, le, le incita, le, le, le viene eh, a modo justamente por los propósitos comunes que, comunes que estas cuatro instituciones que he mencionado tienen a su cargo. De manera que también saludo al doctor Antonio Eliseo López Acevedo, eh, representante de la Agencia Nacional Anticorrupción. La temática de hoy, este conversatorio en torno a los mecanismos de investigación en la persecución de delitos vinculados con hechos de corrupción, pues atrae por, eh, en exceso, yo creo que justificadamente, el interés de muchos juristas de todas las ramas del derecho de criminólogos también, y por supuesto de la ciudadanía en su conjunto. Eh, haría mal si no menciono a los estudiantes de posgrado que están incursionando justamente en su formación universitaria en este eh, eh, rubro, en este aspecto, que por lo demás representa no solo para México, no solo para el Perú, no solo para América Latina, sino para todo el mundo en general, una problemática que ha reclamado eh, la respuesta de, incluso de organizaciones internacionales, la propia Organización de Estados Americanos, la propia Organización de Naciones Unidas, los esfuerzos en cada uno de los países, la tipificación de estos delitos en los códigos penales correspondientes es una evidencia clara de que este problema amenaza no solo la economía de los países, sino también su desarrollo, su, su desenvolvimiento desde varios niveles económicos, sociales, políticos eh, e incluso morales. De ahí que eh, me parece, eh, a mí en lo personal, pero estoy seguro que quienes nos ven y nos acompañan en esta actividad coincidirán con nosotros, que estas cuatro instituciones que se reúnen hoy a través de sus muy dignos representantes, la doctora Villanueva, el maestro Emerson, pues eh, eh, muestra evidentemente la complejidad del problema, pero la forma en que hay que enfrentar. Y esta forma en que hay que enfrentarlo es comprendiéndolo y escuchando también las experiencias que tienen nuestros muy apreciados colegas del día de hoy. Para desarrollar este eh, conversatorio, eh, se ha tomado eh, un acuerdo en el sentido de, con, de conferirle la palabra al maestro Sergio Emerson Chávez Panduro, quien nos acompaña desde eh, Perú, eh, y que eh, haría una intervención hasta por 20 minutos, eh, y contándonos, eh, explicándonos cómo funcionan estos mecanismos, eh, las problemáticas que en su país han eh, debido enfrentarse también, que no son muy distintas de las que podemos padecer 
eh, en México, eh, y esto va a ser muy interesante, conocer la perspectiva de un jurista eh, peruano que conoce bien estos temas. Me permito también ponerles en conocimiento que eh, 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 don Sergio Emerson Chávez Panduro eh, posee una maestría en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las más prestigiadas instituciones académicas de aquel país. También una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad, eh, también eh, la Nacional Mayor de San Marcos. Y una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Privada San Martín de Porres, que hasta donde tengo conocimiento también es una de las universidades de mayor prestigio, con mayor reconocimiento eh, en su ámbito en aquel país. Es abogado de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con sede en Lima. Así que con todo gusto y muy eh, contentos de, de la presencia de nuestro querido colega, eh, maestro Emerson, tiene usted la palabra, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy buenas tardes, un, un saludo fraternal al hermoso país de México, y para hablar sobre este tema bastante interesante que está relacionado a los mecanismos de investigación en cuestiones de delito contra la administración pública. Voy a partir primero señalándoles nuestro sistema procesal penal en el caso peruano. Nosotros tenemos tres etapas procesales. Una primera etapa que es considerada la etapa de investigación preparatoria, que a la vez tiene una subetapa, que son las diligencias preliminares, donde se tienen que realizar todos los actos urgentes e inaplazables para poder, por ejemplo, identificar a los presuntos autores del hecho delictivo, recabar todos los elementos de convicción de cargo y de descargo, que permitan al término de la misma dos cosas a nivel de nuestro proceso. El primero de ellos, formalizar una investigación preparatoria eh, sobre un presunto delito de corrupción de funcionarios, o si es que no evidenciamos elementos de comisión suficientes para poder pasar al otro estadio, emitiremos la disposición de archivo. Ya en la disposición de formalización de investigación preparatoria estamos en la etapa decisoria de nuestro proceso penal. Ahí también se evalúan, se analizan todos los elementos de convicción que nosotros tenemos. Finalmente se hacen también actos de investigación y de ser necesario se emite un requerimiento de prórroga de investigación preparatoria para continuar con las investigaciones. Al término de este estadio de la investigación preparatoria, el fiscal tiene que decidir tres cosas en nuestro sistema provincial penal. Primero, si es que tenemos, ante los casos de delito de corrupción de funcionarios, por ejemplo, individualizados los presuntos autores del hecho delictivo, tenemos la narración de los hechos, si no tiene que ser cualquier hecho, si no tienen que ser aquellos que tengan un contexto de ser hechos precedentes, concomitantes y posteriores, y aparte de ello tenemos que tener elementos de convicción que cumplan los estándares probatorios, es decir, legalidad, pertinencia, conducencia y utilidad. De ser así, el fiscal anticorrupción emitirá un requerimiento de acusación. Caso contrario, se emite un requerimiento de sobreseimiento. Pero ¿qué pasa si es que tenemos pluralidad de agentes? Si este es el caso, uno emite un requerimiento mixto. Desde el año 2004, en nuestra legislación, tenemos una nueva etapa procesal penal, que es la etapa intermedia, conocida también como la etapa de saneamiento procesal. Esta etapa de saneamiento procesal nos garantiza a nosotros tener un juicio donde se cumplan los principios exigentes de esta etapa estelar, como así nosotros lo conocemos. Es decir, a través de la etapa intermedia, un requerimiento fiscal tiene que ser evaluado a través de un control formal, un control sustancial y obviamente un control legal. Si es que pasa este control, se emite un auto de enjuiciamiento. Si es que no pasa este control, se emite un auto de sobreseguimiento. Si pasamos y tenemos el auto de enjuiciamiento, estamos en la etapa estelar, que es el juicio, la última etapa procesal, y el fiscal presenta su teoría del caso a través de su requerimiento de acusación. El abogado defensor también presenta su teoría del caso con su postura, y durante toda la actividad probatoria se tienen que respetar los principios de oralidad, principio de inmediación, principio de publicidad, y sobre todo el principio de contradicción. Al término de la misma, el juez puede emitir una sentencia, esta puede ser condenatoria o puede ser absolutoria, y luego uno puede pues, apelar si es que el caso así lo requiere. Teniendo en cuenta nuestro sistema procesal penal, cómo se mueve, vamos a hablar de las competencias de las fiscalías anticorrupción. Nuestro código procesal penal tiene los delitos cometidos por particulares y delitos cometidos por agentes con condición especial, llámese en este caso funcionarios o servidores públicos. Las fiscalías anticorrupción son competentes para investigar 
los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos. Y dentro de los artículos que nosotros investigamos, lo encontramos dentro de los artículos 382, que se empieza hablando de confusión, y terminamos con el artículo 401, que nos habla de enriquecimiento ilícito y demás delitos conexos. Ese es el campo de atribución de las fiscalías anticorrupción, que dicho sea de paso son fiscalías especializadas. Es decir, los fiscales solamente se dedican a investigar casos de corrupción de funcionarios. Nada más. Hay fiscalías que investigan casos de crimen organizado, fiscalías que investigan delitos de trata de personas, lavado de activo. Estas fiscalías, su marco de atribución solamente son delitos de corrupción de funcionarios. ¿Quién es la institución que ayuda al Ministerio Público en la investigación y se encarga del tema de reparación económica? Es la Procuraduría Pública, especializada en delito de corrupción de funcionarios, y también hay otra institución bastante interesante, que es la Contraloría, quien interviene a través de sus auditores para hacer los famosos informes de control, por ejemplo, en los casos de los procesos de licitación. Entonces, teniendo en cuenta esto, el fiscal para investigar delitos de corrupción de funcionarios, primero empezamos viendo quién es el agente corruptor de este delito, y tenemos en cuenta que solamente son funcionarios y servidores públicos. Y los funcionarios públicos serán aquellos que toman decisiones y que puedan, y pueden designar también atribuciones a otras personas. Es decir, un funcionario público tiene una decisión, también tiene una administración. Y nuestra constitución política peruana, en el artículo 99, nos habla de los altos funcionarios públicos. Por ejemplo, el presidente de la república, el contralor de la república, el defensor del pueblo. ¿Y qué le diferencia a estos funcionarios públicos del artículo 99 sobre los, atro, sobre los otros funcionarios públicos? Que estos tienen a ser altos funcionarios públicos, tienen mayor poder de decisión, mayor poder de delegación sobre los otros funcionarios públicos que no se encuentran comprendidos. Entonces, mayor será obviamente la responsabilidad que estos puedan tener o la dirección cuando se tratan de delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios. Otro agente que participa también vienen a ser los servidores públicos. Nosotros lo conocemos como los subordinados. Acatan las órdenes de jefe inmediato. Cuando uno empieza a revisar su reglamento de organización y funciones, nos terminamos dando cuenta que los servidores públicos en la parte final de las órdenes que se les suele dar señala y demás que disponga el jefe inmediato. Entonces, vienen a ser servidores públicos. Tenemos entonces funcionarios y servidores públicos como agentes eh, cualificados de un delito. Sin embargo, nosotros cuando investigamos debemos tener en cuenta y respetar uno, el principio de legalidad y el otro, el principio de vinculación funcional. Este principio de vinculación funcional es bastante interesante. ¿Por qué? Porque diariamente llegan varias denuncias, denuncias provenientes por noticias crímenes, denuncias escritas, denuncias provenientes por informes periodísticos y no siempre las denuncias nos conllevan a arribar a un hecho de corrupción necesariamente. Entonces uno empieza analizando este principio de vinculación funcional que departe mucho del tipo penal que investigamos. Por ejemplo, les comento un poco. Nosotros tenemos, eh, voy a hablar de tres delitos. Uno de ellos es el delito tipificado en nuestra legislación en el artículo 384 que nos habla de la colusión. La colusión es un tipo penal que se va a llevar a cabo en los procesos de licitación y contratación, en las cuales interviene el Estado, organismo del Estado, entidad del Estado, en estos procesos para, de contratación. Entonces, ¿qué es lo que se reprime acá? La existencia de una concertación. Pero miren, nuestra legislación nos señala textualmente lo siguiente. El tipo penal de colusión se configura cuando el funcionario y servidor público, en razón de su cargo, de manera directa o indirecta, participe en los procesos de contratación, adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado, concerta, que es lo que finalmente nosotros tenemos que evaluar la existencia de esta concertación con los interesados para defraudar al Estado, entidad del Estado u organismo del Estado. Es el tipo base de colusión que lo denominamos nosotros como colusión simple. Aparte de ello, existe un tipo agravado en la cual tenemos que evidenciar la existencia de un perjuicio de carácter patrimonial. Entonces, ese principio de vinculación funcional para poder imputar, digamos, a un funcionario y servidor público, tenemos en los actos de investigación tener que analizar si dicho sujeto cualificado participó o no participó en un proceso de licitación. Participó o no participó en un proceso de contratación o adquisición de bienes, obras, servicios y concesiones. Si es que no nosotros no hayamos, a través de nuestros actos de investigación, que dicho funcionario público haya participado en un proceso de licitación, no le podemos imputar delito de colusión. Eso no significa 
que no ha cometido algún otro delito de corrupción de funcionarios, sino que a la vez tenemos, por ejemplo, un tipo penal tipificado en nuestra legislación, en el artículo 399, que nos habla del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Es otro tipo que es unilateral, unipersonal. ¿Qué nos señala la descripción de ese delito? Este delito se configura cuando el funcionario o servidor público, en razón de su cargo, se interesa, se interesa para sí o para otro, de manera directa e indirecta o por acto simulado en algún contrato o en alguna operación. Es un tipo penal también que en, en los casos del delito de corrupción de funcionarios con frecuencia nosotros podíamos evidenciar. Y un tercero es el delito tipificado en el artículo 387 que nos habla del peculado, el delito del peculado. Cuando evidenciamos la existencia del peculado, pero, pero antes de pasarte delito, vuelvo al anterior delito de aprovechamiento indebido del cargo. Para nosotros poder imputar a alguien este delito, tenemos a través de nuestros actos de investigación poder tener evidencia de que el funcionario o servidor público se ha interesado de manera directa e indirecta o por acto simulado en un, algún contrato o en alguna operación. Es decir, si no ha tenido participación en un contrato, si no ha tenido participación en una operación, pero evidenciamos un interés no podemos imputarle tampoco este delito. Entonces, ahí ingresa siempre el análisis de nuestro principio de vinculación funcional. Y por último, el peculado. En el caso del peculado, artículo 387, se configura esto cuando el funcionario y servidor público se apropia o utiliza caudales o efectos, pero que estén necesariamente bajo su administración, percepción o custodia. Y ahí ingresa este principio de vinculación funcional. Entonces, como primera estrategia de investigación que realizan la Fiscalía Anticorrupción es solicitar a la institución que nos remita la norma o infranorma, llámese reglamento de organización y funciones, la directiva, el memorándum, la orden de servicio, etcétera, para que nos señale si este funcionario público, por ejemplo, en el caso de colusión, participó o no participó en un proceso de licitación. En el caso del delito de aprovechamiento indebido del cargo, participó en un contrato o en una operación. En el caso del delito de peculado, si este funcionario y servidor público tenía la administración, percepción o custodia, eso es muy importante que nosotros tenemos que señalar de inicio para darnos cuenta si nos encontramos o no ante un sujeto cualificado. ¿Por qué? Porque se ha dado situaciones donde denuncia a un supuesto funcionario público, uno solicita la información a la entidad y la entidad te dice que determinado señor nunca ha participado y no, no trabaja en esta institución. Entonces, ¿Habrá cometido un delito? Sí, seguramente estafa podría ser, pero no será un delito de función. No será un delito de función. Ahora, nuestra legislación abarca un poco más, ¿no? Porque no solamente eh, puede ser corrupto aquel funcionario y servidor público que recibe un dinero, sino finalmente quien ofrece también a estos funcionarios y servidores públicos. Y nuestra legislación tiene una figura que es la del cohecho, y lo conocemos como el cohecho activo genérico, o el cohecho activo genérico en el ejercicio de la función policial. El cohecho lo puede cometer cualquiera. No se requiere que la gente sea un funcionario y servicio público. Y existen denominaciones que nosotros lo llamamos, por ejemplo, como extraneos. Vienen a ser los externos. ¿Quiénes son los intraneos? Funcionarios y servidores públicos. Y los extraneo, extraneos, en este caso, serán los particulares. Ellos no son autores, solamente son cómplices, primario o instigadores. Ahora, eso es importante entonces tener en cuenta. Luego de ello, es importante que el fiscal emita los requerimientos. En el caso de los requerimientos, por ejemplo, nos permiten a nosotros tener evidencia o elemento de convicción que nos permitirán más adelante formalizar una investigación o emitir un requerimiento de acusación si es que corresponda. Por ejemplo, un proceso de licitación para la construcción de una obra, para la construcción de una carretera, de un puente, etc. Va a haber los famosos términos de referencia. En los términos de referencia son requisitos que tienen que cumplir los postores, sin embargo, se podría evidenciar que terminan dándole, por ejemplo, como ganador los integrantes del comité de selección a una empresa que no cumplía con los requisitos. Si tenemos eso y nos llega una denuncia, tenemos una irregularidad, pero la irregularidad no necesariamente siempre lo vemos a través del proceso penal, sencillamente se podría ver a través del proceso administrativo. Entonces, cuando nos llega... Esa, esa irregularidad en un proceso de licitación y tenemos como sospecha que se trata del delito de colusión, lo que uno, el fiscal, emite son los requerimientos como mecanismo de investigación. Los requerimientos que pueden ser dos, por ejemplo. 
requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones y levantamiento del secreto bancario. En el caso del primero, siempre lo requerimos al juez de investigación preparatoria, así que él lo declara fundada, se tendrán que oficiar a las empresas teleoperadoras para que nos remitan información y se haga la vinculación de llamadas. ¿Entre quiénes? Entre, un, entre los funcionarios públicos o servidores públicos y la empresa ganadora, es decir, el gerente general o un particular. Esa vinculación de llamadas para nosotros es un indicio que nos permite tener en cuenta que ha existido comunicación y a través de nuestra ley de contrataciones con el Estado, por ejemplo, están prohibidas cualquier tipo de comunicaciones antes y durante un proceso de licitación. Entonces, estos requerimientos nos permiten tener esos indicios para vincular a los funcionarios y servidores públicos. No es técnicamente una prueba en nuestra legislación. Ahora, Detrás de ello, por lo general, siempre existe un tema de una contraprestación económica. Entonces, lo que uno requiere es un levantamiento del secreto bancario, también al juez de investigación preparatoria, para que esto nos remita lo que viene a ser la documentación correspondiente, no declare fundado o infundado, y si no declara fundado, cursaremos oficio a todas las entidades bancarias para que esto, cuando nos remitan la información, veamos si ha existido algún tipo de depósito o no depósito por parte de este gerente general de la empresa privada a estos funcionarios públicos. Si existe depósito de dinero, que se suele dar en muchos de los casos, entonces también es un indicio muy importante que nosotros vamos a tener para decir, mira, aquí estamos ante ese comportamiento prohibido que viene a ser ese acuerdo, esa concertación, que es tipificada en el artículo 384 de nuestra legislación, que es colusión. Entonces, el fiscal en esos delitos emite sus requerimientos. Luego tiene la irregularidad y estos son elementos que va a permitir, por ejemplo, uno, bien formalizar una investigación o quizás más adelante emitir un requerimiento de acusación. Ahora, también tenemos las pericias y las pericias contables y las pericias valorativas son tan trascendentes e importantes porque eso nos va a permitir, por ejemplo, evidenciar si acá en esta concertación existente no solamente ha existido un acuerdo, sino ha existido una defraudación patrimonial al Estado. Y solamente para poder cerciorarnos de ello, el fiscal tiene que disponer la realización de una pericia contable. ¿no? Y a través del juez, el juez cuando uno lleva, por ejemplo, un delito de colusión agravada, el juez tendrá que decir, muy bien, señor fiscal, usted tiene o no la pericia contable, si no tiene la pericia contable, no puede imputar un delito de colusión agravada. Si tiene la pericia contable o pericia valorativa, sí se puede imputar, un, eh, sí se puede imputar el delito de colusión agravada. Entonces, eso vendrían a ser tres eh, de, de los mecanismos que suele utilizar el fiscal. Ahora, tenemos en nuestra legislación, aparte de ello, las técnicas especiales de investigación. Estas técnicas especiales de investigación son las siguientes. Una de ellas, las interceptaciones telefónicas. Dos, los temas del colaborador eficaz, muy importante. Y tercero, los agentes encubiertos. Entonces, miren. No es lo mismo, pues, hoy en día investigar delitos de corrupción que hace muchísimo tiempo atrás. Las cosas han cambiado y hoy en día, por ejemplo, incluso se habla de organizaciones criminales que se dedican a cometer delitos de colusión, peculado, malversación de fondos, etc. Es decir, ya no hablamos solo de un comportamiento eh, de dos o tres personas, sino ya de todo un grupo organizado. Y ahí se le denomina, por ejemplo, los delitos de corrupción cometidos por... Eh, Acá lo, los de cuello blanco, ¿no? los de saco y corbata, los, quienes ocupan cargos importantes dentro del aparato estatal y son organizaciones y que podrían cometer delitos de corrupción. Entonces ahí ingresan las técnicas especiales, como el colaborador eficaz. La colaboración eficaz es un mecanismo trascendental porque él dará información que tiene que ser corroborada necesariamente por el Ministerio Público para evidenciar algún tipo de existencia de un hecho de, de, delictivo que nos permitan reforzar lo que viene a ser nuestra teoría de investigación. Por ejemplo, hoy en día ya no suele existir siempre comunicación a través de los teléfonos por parte de los funcionarios públicos con los gerentes generales de las empresas privadas, sino la comunicación se hace a través de un tercero. Siguiente, los depósitos eh, de, a cuentas bancarias ya no lo hace muchas veces el gerente general directamente a, a, a las cuentas bancarias de estos funcionarios públicos, sino utilizan un tercero, un tercero que a veces no solamente puede estar en, en el Perú, puede estar en Argentina, España, en otros países, y ahí se van haciendo los famosos paraísos fiscales. Entonces, el tener colaboradores eficaces nos permite a nosotros tener información, porque el postulante, el colaborador eficaz, nos dice: ¿Sabe qué es un fiscal? 
claro que ustedes que realizan un levantamiento, el secreto de, de, de levantamiento del secreto bancario, no van a encontrar depósito porque el depósito no lo han hecho a los funcionarios, sino lo han hecho a un tercero que se encuentra en otro país. Entonces, esa información es valiosísima, porque luego veremos de cómo eh, si ha existido la contraprestación, no de forma directa, pero sí a través de un tercero. ¿Y qué información te dio? El colaborador eficaz. De la misma manera, si hay irregularidades en algún organismo, alguna institución del Estado, puede ser que los documentos no se encuentran en la institución, sino que los documentos se encuentran en la casa de este funcionario y servidor público, y el colaborador eficaz cuando brinde esa información, tendremos que hacer los allanamientos, y en esos allanamientos tendremos la información necesaria e importante para poder tomar decisiones. Entonces, los colaboradores eficaces, como técnicas especiales de investigación, son muy importantes. Luego, las interceptaciones telefónicas. En el caso de esto, nos permite a nosotros tener comunicaciones en tiempo real. ¿Cuál es la desventaja, quizás, de levantamiento del secreto de las comunicaciones? Porque solamente encontramos vinculaciones de llamadas. ¿no? Encontramos cinco, seis, siete llamadas entre tres sus salientes, pero a veces no encontramos conversación en tiempo real. Pero las, lo que son las interceptaciones telefónicas sí nos permiten tener comunicación en tiempo real. Y lo podemos corroborar, ¿no? Entonces, eso es vital. Y cuarto, y tercero, perdón, los agentes encubiertos. En el caso de los agentes encubiertos, si tienen que ser muy preparados y se introducen muchas veces a estas organizaciones criminales para que nos puedan brindar información importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esas son algunas de las estrategias de investigación que puede realizar el fiscal. Otro de los aspectos muy importantes también es tener en cuenta los otros tipos penales, no tan complejos como los que yo he señalado al inicio, porque también tenemos, por ejemplo, un delito que viene a ser el cohecho. En el caso del cohecho, esto tiene varios derivados. Hablamos pues, del cohecho pasivo propio, impropio, genérico, específico, etc. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, como son delitos que por lo general eh, lo suelen cometer una o dos personas, no hay tanto la pluralidad de agente como en los otros delitos, entonces uno suele solicitar la cámara de videovigilancia, un factor bastante importante, se toma bastante valoración a la declaración del denunciante, porque esto nos permitirá realizar las diligencias preliminares de manera urgente e inaplazable, finalmente para la toma de decisiones también, para la toma de decisión. Para ello es necesario que el Ministerio Público, y en el caso de nosotros lo contamos, por ejemplo, con la unidad eh, de, de audio y video, en la cual hacemos las visualizaciones de todos aquellos CDs que nosotros podemos recabar durante los actos de investigación. Tenemos la oficina de bienes incautados, porque todos los documentos y todos los bienes que nosotros finalmente podemos recabar de los, de los actos de investigación, estos tienen que estar protegidos y cuidados. Entonces, tendremos que enviarlo a esta oficina para el cuidado respectivo, para el cuidado de todos los bienes existentes. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que nuestros tipos penales se suelen agravar, por ejemplo, en situaciones de, de emergencia. En situaciones de emergencia como el cual a nivel mundial, lamentablemente, hemos estado y seguimos afrontando consecuencias del COVID-19. Y ahí ingresa pues esta figura del peculado. O sea, el peculado. Existen muchas veces donaciones que se tienen que realizar a los sectores de la población más, eh, más perjudicada. Hay que tener que darle canastas, hay que tener que darle víveres, frazadas, quizás, ¿no? Para que de una u otra forma puedan estar bien y enfrentar este problema de la pandemia. Pero como en todo lugar hay muchos problemas en los cuales existen malos funcionarios públicos y malos servidores públicos, terminan esas donaciones apropiándose para sí, o a veces terminan dándole una utilización totalmente diferente. Lo utilizan, luego lo devuelven. O sea, llega, por ejemplo, donación 100 frazadas, de las 100 frazadas terminan apropiándose a veces 50, digamos, o si no terminan utilizándolo para algo y terminan devolviéndolo. Entonces ahí, ahí ingresa nuestra figura del delito de peculado y el delito de peculado se agrava cuando los caudales, se agrava cuando los efectos son destinados, por ejemplo, en una, para una situación de emergencia. Ahí tenemos un agravante en nuestra legislación. Lo que no pasa con nuestros otros dos delitos, como en el caso de colusión, como en el caso de aprovechamiento indebido del cargo. Por ende, que en sus inicios del año pasado, de la pandemia, y hasta ahora también se tenía como alternativa quizás de luchar, porque eh, cuando existe corrupción en una situación tan grave como la cual tenemos, la afectación viene a ser múltiple. Entonces se eh, solicitaba, por ejemplo, de que exista un párrafo más o se reforme estos artículos para poder tener mayores penas privativas de libertad en el caso de un funcionario de servicio público, se concerta, por ejemplo, 
o si no se interesa indebidamente, pero una situación de emergencia, en una situación de emergencia. Entonces, en el caso peruano, eh, estos vienen a ser de manera sucinta nuestros mecanismos, nuestra técnica de investigación que nosotros tenemos en lucha contra la corrupción. Tenemos, sin embargo, que pasar, reitero nuevamente, por este estadio procesal que nos permita llegar a juicio oral. Ahora, los delitos de corrupción en acá existen muy poco en los temas de prueba directa. Por lo general tenemos que construir indicios. Entonces hay una exigencia que las fiscalías anticorrupción trabajen, por ejemplo, de manera corporativa, de varios fiscales, para que podamos recabar los elementos de convicción necesarios y poder emitir los requerimientos que corresponden, llegar a un estadio de juicio oral y lograr pues las condenatorias como debe ser. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces... Eh, esto es muy importante tener que señalarlo, esto es muy importante a nivel procesal, no solamente para el fiscal, sino para quienes, por ejemplo, eh, se dedican al tema del litigio, la defensa, el, los abogados litigantes, en el caso peruano, que ven delito de corrupción de funcionarios, tienen que conocer el sistema provincial penal y también conocer lo que vienen a ser los diferentes tipos penales que uno tiene que analizar en el caso del Ministerio Público a través de sus requerimientos de acusación. Muy bien, me parece que, que, que el tiempo, estamos con el tiempo, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, bueno, quedo atento ahora a la exposición de la doctora. Maestro Emerson, muy amable, en realidad quedaban todavía unos pocos segundos que abonaremos en algún otro momento para seguir escuchando tu intervención que ha sido muy enriquecedora en términos de presentarnos el funcionamiento del sistema acusatorio el sistema procesal peruano, y luego cómo eh, a través de distintas técnicas, tanto legales como periciales y otras de carácter contable, se tiene que ir integrando eh, las carpetas, por, eh, no sé si se les llama así también allá, supongo que sí, eh, las carpetas, los expedientes de investigación, ¿no? y esta idea del trabajo corporativo, de la vinculación con otras fiscalías que eventualmente de, podrían participar, ¿no? La llamada a esta, eh, es, eh, esta reflexión en torno a los indicios también de, como prueba, digamos que eh, es, eh, los, las personas que cometen este tipo de delitos, pues eh, no están ahí precisamente por ignorantes, ¿no? <risa> Entienden cómo burlar el sistema de manera que, que las, las pruebas no van a ser necesariamente tan contundentes, entonces habría que irlas integrando a partir de otras otras. Creo que ha sido una eh, presentación muy ágil, muy esclarecedora de, de las técnicas y los mecanismos que se siguen en el Perú para atender esta, esta problemática. Muchas gracias, maestro Emerson. Eh, ahora ver, continuaremos eh, también eh, enseguida con la eh, doctora eh, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, fiscal especializada en combate a la corrupción del Estado de Quintana Roo. Ella es jurista por vocación y de profesión, eh, oriunda de la ciudad colonial de Valladolid, Yucatán, en donde se unió a la Universidad Autónoma de Yucatán en la ciudad de Mérida, obteniendo el grado de licenciada en Derecho. En el ámbito académico, eh, Rosaura Villanueva cuenta con el grado de maestra y doctora en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Recientemente concluyó la maestría y está cursando el doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia. En su trayectoria en la Administración Pública Local y Estatal, ha desempeñado 24 años de carrera judicial en los cargos de defensora de oficio, secretario de acuerdo, secretaria proyectista y juez penal. Fungió como vicefiscal general del estado de Quintana Roo hasta el 14 de septiembre del año 2017, fecha en que fue electa por el Congreso Estatal como fiscal especializado en combate a la corrupción, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar esta posición a nivel nacional. Entre las principales distinciones obtenidas, la fiscal anticorrupción Villanueva Arzápalo ha sido honrada por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia como doctora honoris causa y por el Centro de Estudios de Posgrado como doctora en Derecho Penal. Asimismo, ha sido nombrada asociada y representante honorífica en la, en la península de Yucatán, zona sureste de los Estados Unidos de México, en la Organización No Gubernamental para la Defensa de los Derechos Humanos, PROIUDIX. Ha sido vicepresidenta de la región sur-sureste y actualmente es comisionada de la difusión y participación ciudadana de la Convención 
Nacional de Fiscales Anticorrupción de México. La doctora Villanueva Arzápalo ha dedicado su vida y la seguirá dedicando a la Procuración de Justicia basada en legalidad, humanidad y fortaleza. Nos da mucho gusto recibirla, eh, doctora, en este, en este conversatorio eh, y su intervención, eh, estoy seguro que habrá de complementarnos también la perspectiva de esta temática. Así que tiene usted la palabra, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias, este, doctor Manuel. Muchas gracias a, al maestro Sergio Emerson, al público que nos ve a través de las redes, a nuestro rector del Centro de Estudios de Colorado, al doctor Oscar Luis de la Villa Libre, a la maestra Eva Libre. Y bueno, después de escuchar al, al maestro Emerson, creo que nos toca varios años luz aquí en, en el estado de Quintana Roo para, para tener tantas este, formas y dependencias, sobre todo las áreas especiales o específicas como para guardar este, evidencias, documentación, todo lo que se deriva de las investigaciones por actos de corrupción. Está, es algo similar a las etapas que tenemos nosotros aquí en México respecto a las, a las etapas del sistema penal. Eh, aquí lo que es distinto es, por ejemplo, esta fiscalía que represento es una fiscalía muy joven, no tiene apenas tres años, hace poco vimos nuestro tercer informe. Y bueno, tenemos que no es una, una fiscalía eh, completamente autónoma, o sea, nace, yo siempre digo, nace de una forma híbrida, porque dependemos administrativamente de la fiscalía general, ¿verdad? Eh, tenemos algo de autonomía. Doctora. Perdón, si puede acercarse un poquito más el micrófono, se pierde cuando se mueve. Vamos ¿Ahora a ver. está bien? A ver, hable por favor. Bueno, ¿ya? Ahí está, doctora. ¿Ya es correcto? Sí. Ok. Ahí les decía, nace como un modelo híbrido porque nos daban este, autonomía de gestión, pero no presupuestal, en fin, que nos ha llevado a, a tener varias reformas a, a la ley. Nace como una fiscalía que tenía que conocer de todos los delitos cometidos por servidores públicos y en ese sentido tenemos nosotros solicitados órdenes de aprehensión por el delito de violación, tenemos el año pasado una sentencia condenatoria por el delito de homicidio y bueno, en la última reforma que tuvo la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado ya nos limitaron un poquito más y, eh, nuestro, nuestra amplitud de conocimiento de delito, ¿no? Ahorita, pues, conocemos el título cuarto del Código General del Estado de Quintana Roo. Y, bueno, delitos en contra de particulares siempre y cuando también se cometan por actos de corrupción. En donde sí vamos un poquito adelantados es por cuanto a, a los delitos cometidos por las empresas jurídicas, ¿no? La responsabilidad penal de, de las empresas. Tenemos algunas empresas en, en investigación, ¿verdad? Y, bueno, eh, hemos aprendido... En la marcha, ¿verdad? Nosotros le apostamos a, a más bien a, los, a, los, a la investigación de, de delitos, sobre todo en el tema, en el tema de tecnologías de, de la investigación, de los TIC, eh, tenemos nosotros y que las tecnologías de la información y la comunicación como, como una parte fundamental o total en nuestras en nuestras investigaciones. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué le apostamos? Porque eh, ahorita tenemos un sinfín, un caudal muy, muy amplio en, en mecanismos de investigación, sobre todo de, de estas áreas, ¿no? Las metodologías técnicas y las herramientas que tenemos, eh, que tenemos que innovar ante, ante la carencia de pues de formas de, de, de poder llevar a cabo nuestras, nuestras investigaciones, una de las limitantes grandes que ahora son los recursos ¿no? que nos dan y que, y que no podemos nosotros ejercerlo, lo ejerce la, la Fiscalía General, hemos conseguido, hemos logrado migrar un poquito a que ya tengamos una, una forma, una cuenta donde vaya el recurso que aprueba el Congreso del Estado para que pudiéramos estar nosotros ejerciendo entre los mecanismos que tenemos nosotros de investigación, pues hemos, 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 hemos
pues ahora sí, como les digo, visto lo que son las tecnologías de la, de la investigación y la comunicación como mecanismos, ¿sí? Como mecanismos de, de investigación para la información, ¿no? Vamos recopilando datos, así como decía Néstor, nosotros igual eh, tenemos la, la forma de llevar a cabo, pues, eh, dictámenes contables, dictámenes eh, de agrimestura, dictámenes de de capitalización de rentas, ya en este mes tenemos ya solicitado una, una audiencia, audiencia de formulación de imputación contra un presidente municipal por haber, haber hecho uso de, de un predio que le corresponde a, al municipio. Y bueno, eh, eh, tenemos que nosotros ver, ver la forma y ahí utilizamos esa técnica de, la, de lo que es el avalúo de capitalización de rentas para ver cuántas rentas se dio bien dejado a, a, a ingresado al municipio, ¿no? Que no ingresaron otros temas y otros pen, pentajes que nos ha dado mucho resultado aquí en Quintana Roo, son los dictámenes periciales de agrimensura, porque pues, prácticamente eh, en las administraciones anteriores a lo que se ha apostado, a lo que nos hemos enfrentado es precisamente al tema de que se vendía la tierra, más bien se regalaba la tierra, o sea, si tenías un, un, un pueblo rematado de, de 20 pesos, 10 pesos en metro cuadrado, de, de, a veces hasta cerca de playas y todo, bueno, para eso nos sirven los dictámenes de agrimensura y sobre todo, como bien comentaba el maestro, nuestra, la, la colaboración que debe de haber entre las dependencias. Aquí nosotros trabajamos una buena parte de, de, la, de las investigaciones que que se llevaron a un principio, fueron derivadas de las auditorías, ¿no? de resultados del estudio y de las responsabilidades que no pudieron solventar ex servidores públicos derivados de los ejercicios fiscales que fueron revisados por la Auditoría Superior, Superior del Estado. Entonces, las, la Auditoría Superior del Estado, en base a, a, esas, a esas irregularidades, nos presentó varias denuncias, al igual que el eh, el órgano, ¿no? la Contraloría del Estado. ¿no? Entonces, de ahí se deriva una, una buena parte y que hemos llevado y llegado a, a buen puerto hasta ahorita a varios servidores públicos de primer, de primer nivel. ¿no? Es el mecanismo de investigación de los delitos relacionados con hechos de corrupción. Pues requiere la aplicación de una metodología técnica y herramientas innovadoras para la obtención de los datos que puedan ser procesados y correlacionados, como bien se comentó, no hay una prueba plena o digna, sino tenemos que correlacionar y tenemos que estar hilando todos los datos de prueba que vayamos nosotros teniendo en, 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 en la investigación, solicitando eh, las contabilidades, los resultados de las sanciones administrativas, si hubo falta grave, falta no grave, y este, ir aprendiendo en el camino la forma en que, bueno, pueden llevarse aquí en México, aquí en Quintana Roo también, eh, las investigaciones de manera paralela, independientemente de la sanción administrativa que se pueda, que pueda corresponder por algún acto de, de corrupción o un acto sancionado con la ley del Estado, puede, puede también estarse quitando responsabilidad por un acto de, de, de tipo penal, por una conducta de tipo penal a, a la paz. Es importante señalar que con, con la información que nosotros tenemos, eh, que puede ser útil para la investigación, se debe cumplir con las características de una información casi completa, íntegra y exacta. ¿Sí? Eh, tenemos los mecanismos de metodología de, de la investigación y la realizamos a través de la tecnología de los TICS y consiste a grandes rasgos, una de la, la planificación partiendo de una hipótesis, esa hipótesis es qué objetivos tienes, quién la recopila, la recopilación de datos, y una vez definido qué es lo que se quiere comprobar y qué datos satisfacen a dicha hipótesis, llámese de peculado, de desempeño regular de la, de la función pública, de un servicio de atribuciones, dependiendo del de tipo de conducta delictiva que vayamos a querer fincar la responsabilidad penal, se seleccionan las fuentes a través de las cuales se buscará la información de los datos obtenidos. Los procesamos, 
se clasifica de acuerdo al tipo de información que se expresa y ¿sí? los medios de la localización, la afinidad que pudiese haber entre el servidor o el servidor público, eh, eh, la, los, los lazos de, de vínculo, ya sea por parentesco, por afinidad, por, por ser socios de alguna compañía, de alguna empresa que licitó o se adjudicó algún recurso, ya sea estatal o municipal, ¿verdad? Y de acuerdo al tipo de información que se expresa, podemos localizar estas redes de, de, de afinidad o de consanguinidad, la ubicación física de, de, la, de la persona y, o las personas investigadas, los reportes que recibimos, eh, los, las solicitudes que se hacen a las distintas empresas telefónicas para ir vinculando o relacionando esa posible, esa posible conducta, ¿verdad? Y bueno, se... Una herramienta muy, muy importante que nosotros hacemos uso y nos, nos capacitamos para, para poder eh, aprender a manejar y utilizar el cúmulo tan grande de información que se tiene en ella es, es la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta es una herramienta de búsqueda de información pública que permite la recopilación de datos señalados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la acreditación de los elementos de los delitos por el sujeto. Sus opciones de filtrado, ustedes son aleros, las opciones de filtrado de información permiten delimitar geográficamente y de manera temporal los datos buscados, lo que hace una plataforma amigable con el usuario. Y a manera de, de, pues de comentario, ¿no? cuando nosotros, el personal eh, se capacitó para utilizar y buscar fuentes de información, ya sea de, de empresas, eh, nombramientos de servidores públicos, de, de, de ingresos o de los tabuladores de servidores públicos, pues al estar haciendo este entrelazado salió el nombre de un médico, ¿verdad? De aquí de Quintana Roo, con dos plazas, con dos horarios aparentemente iguales, ¿no? Y bueno, ahí es nuestra obligación investigar porque también puede tratarse de algún error administrativo, ¿no? Y, y que haya renunciado y no se haya actualizado la plataforma. Entonces, eso nosotros pues tenemos una, una amplia comunicación con el encargado de transparencia de aquí de Quintana Roo y de, y de transparencia a nivel nacional. Otra fuente grande de información que tenemos nosotros son la utilización de las redes sociales. Ahí también tenemos una gigantesca base de datos e información expuestas de manera pública, no es una fuente abierta, las cuales pueden llegar a confluir en la identificación de elementos de identidad, proximidad y parcialidad. Datos que pues, posterior a su, proceso, a su procesamiento y correlación ¿verdad? pueden confluir en metodologías y posibles células de, de corrupción. Nosotros iniciamos una investigación precisamente en los temas de, de la cuestión de una publicación que se, se hizo a través de Facebook, donde una persona X estaba publicitando sus servicios respecto ¿sí? a, la, a la obtención y tramitación de licencias de manejo, ¿verdad? Y sin pedirte un requisito mínimo, nada más se ofrecía sus servicios, te cobraba por sus servicios y te daba... Y te daba eh, su licencia de, de manejo. ¿no? Entonces se hizo ahí una investigación, se, este, se llevó a cabo un operativo y bueno, hasta hoy históricamente ha, ha sido nuestro primer caso de, este, de detención en flagrancia. Se detuvieron a las personas, se recogió. Entonces, ¿qué, qué efecto tuvo esta, ese movimiento, ese operativo? Se fueron cerrando ¿sí? esas páginas que publicitaban servicios, ¿no? Servicios eh, a particulares, ¿no? Entonces, por ahí hemos estado tratando de romper esas, esas pequeñas o no tan, o, o grandes eh, temas de, de, de redes de, de corrupción. También estuvimos haciendo operativos porque ya hemos detectado eh, en, en, en San Arroyo, yo creo que en muchos lados, ¿no? Tal como dice el INEGI, donde está el índice de percepción de, de corrupción más alto, en los municipios, en la proximidad que hay directamente de la, la ciudadanía con los municipios. Y bueno, en cuáles en cuál de los trámites, pues obviamente en el placamiento, en, en lo que es eh, licencias de manejo, en lo que son licencias de construcción.
convicción eso nos arroja, ¿no? Precisamente por eso hicimos este operativo para, para poder eh, tratar de, 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 de tener un poco este, este acto, esos actos de conexión. Entonces, eh, es una gran vinculación también que tenemos en los datos que se obtienen, generan productos de, de inteligencia. Y bueno, aquí nosotros nos estamos preparando porque se hizo una gran vinculación con la, con la Embajada de Estados Unidos a través de del Tratado Internacional de Iniciativa Media hemos recibido mucha capacitación que nos da eh, eh, parte de, de la experiencia en la creación de, de redes de, de vínculos, de redes no solamente de vínculos, de, de teléfonos, el poder conocer y dar seguimiento al email de, 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 de los teléfonos de las personas que están eh, en investigación, también es, es, de, gran, es de gran ayuda. Entonces, se nos, se nos ha capacitado en temas de lavado de dinero, en el sitio de dominio, análisis de la información, la información criminal, eh, trabajando a través de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, pues una, una capacitación de lo que es eh, el, un curso de introducción a lo, para, para el perfilamiento de analistas de la investigación criminal, ¿verdad? Porque aquí no tenemos todavía... Eh, apenas si tenemos 14 policías de investigación para todas las los miles de investigaciones que tenemos en el Estado, pues no tenemos nosotros eh, todavía esa figura ni siquiera legislada, ni siquiera autorizada de, de lo que pudieran ser los testigos encubiertos que, que según la experiencia de muchos capacitadores han dado eh, muy buenos resultados y muchos casos de éxito, nosotros todavía no podemos contar con eso, ¿no? Nosotros nos dieron el, el, el curso de introducción del analista de información criminal y ahí fuimos, ¿no? Este, para tratando de, de buscar los perfiles y, y nos llevamos la sorpresa, bueno, su seguidora se llevó la sorpresa que en algunos estados sí, dentro de su platilla laboral, dentro de sus organigramas de su trabajo, tienen esa figura, ¿no? De, de analista de investigación criminal, sin embargo, eh, dice, ¿qué hace tu analista? No, pues saca copias o hace otras cosas, actividades distintas a las que está en su nombramiento. Entonces, eh, nos quedamos con muy gratos ahora a ver de, de boca y vivimos eh, dentro de la capacitación que se estableció, tener otro, otro curso de refuerzo, de curso básico de inteligencia criminal con la mira de instaurar eh, la figura de analista profesional o de la información criminal en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra práctica laboral, pero mientras estamos buscando sus perfilamientos y los, el apoyo de los compañeros que están en investigación. ¿verdad? Otro método de, muy innovador que tenemos eh, como apoyo, porque decimos que nosotros nos llevamos mucho a, a, a todos los TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación, eh, tenemos nosotros que en 2018 compramos dos equipos de, de alta gama de, de drones, ¿no? Es una innovación que estamos nosotros practicando en, en, en la investigación. Los drones constituyen una novedosa herramienta para la investigación de, de, de campo, ¿no? Sobre todo, les comentaba hace un momento, eh, tenemos eh, recuperado hasta hoy, hasta, perdón, hasta el 31 de diciembre de 2020, casi 400 millones de metros cuadrados de tierra en Quintana Roo. Un poquito más adelante nos vamos a explicar. Entonces, actualmente la Fiscalía Anticorrupción ha empleado la utilización de drones en peritajes de agrimestura en los lugares donde a veces es eh, físicamente imposible que vaya un perito a ver las moneras, a ver eh, el, el, el tipo de, de, de densidad de suelo, si hay es, vegetación protegida o no pues nos apoyamos. Este equipo, esos equipos de drones nos, nos ayudan muchísimo para, para esas, investig esas investigaciones, esas eh, dictaminaciones de peritajes de, de agrimestura, ¿verdad? Eh, nos ayuda a producir también, a fijar los límites de los predios, a producir mapas, ¿no? Y a llevar también nos han apoyado este equipo de drones en la detención de servidores públicos en otros, en otros estados. Obviamente, este, para el momento de comprar, porque no solamente comprar, sino acompañado de la capacitación que corresponde, cuando se adquieren esos dos equipos, 
pues obviamente se les dio un curso taller ¿sí? de más de, mal no recuerdo, 40 horas aproximadamente. Es un curso de aplicación de la tecnología geoespacial para el reforzamiento de técnicas de investigación, de los cuales fueron capacitados ocho policías ministeriales de investigación y dos fiscales del Ministerio Público en temas de la legislación, este, la legislación geoespacial, eh, eh, los permisos, las licencias de, de estos equipos que se tienen que estar renovando, dónde volar, dónde está prohibido, dónde está permitido, dónde tienes que pedir autorización a, a las autoridades eh, aeroportuarias o este, perdón, a las, a las autoridades, sobre todo cerca de, cerca de aeropuertos. Entonces, todo, todo, es, todo esto, esta gama de, de, de investigaciones que estamos viendo nosotros para, para eficientar y para poder llevar a cabo nuestras, nuestras investigaciones, independientemente del de, de trabajo que se hace, porque nosotros cuando nos pasan la, la investigación o las denuncias por alguna dependencia, la no sé, es, eh, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado respecto a, 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 los, a los hechos o las demandas por posibles actos de corrupción. Obviamente, este, nosotros revisamos y vemos la posibilidad de que si no tienen completar las investigaciones con las legislaciones, con, con los protocolos de actuación, si tienen con los manuales de operación para poder ver eh, si efectivamente, como bien decía el maestro Centro, eh, es una conducta que puede encuadrar en, una, en un tipo penal o bien en una, en, un, en una responsabilidad administrativa, ¿verdad? Entonces, también algo de, de éxito que hemos tenido un poquito en nuestras investigaciones es que, por ejemplo, cuando buscamos alianzas ¿no? eh, de capacitación, Hemos pedido que vaya personal, autores, personal de la Auditoría Superior del Estado, personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, porque eh, en una buena parte de allá derivan algunas de las, de las demandas que, que nosotros conocemos contra servidores públicos o, o ex servidores públicos para que pues, vayan teniendo la noción los contadores de cómo, cómo encuadrar. Una, eh, una conducta penal que es distinto, los, los mecanismos distintos, las, los requisitos para encuadrar una, una conducta que pudiera ser eh, solamente administrativa a, a un tipo penal, ¿no? Entonces, para, para allí hemos estado viendo que se recibieran también parte de capacitación y puedan darnos eh, demandas un poquito más sólidas ¿sí? o con mayor conocimiento o más completas, porque de repente nos trabajaban una demanda, pero pues se les olvidó que primero también ellos tendrían que ir ¿no? Estincando una posible responsabilidad administrativa que pueda derivar una penal y de repente nos mandamos pedir la información, no, pues fíjate que ni, ni empezó el procedimiento y dices tú, no, así como, entonces todos nos lo aventaban a la cancha y tú dices, o sea, como entonces, al, al ver eso, pues tratamos nosotros de, de, de que vayan a la par con nosotros viendo la forma de, de cómo puedes hacer una buena demanda y que, en, con qué documentos o con qué datos de prueba mínimamente las tendrías que estar acompañando para poder tenerla. Otro, otro, otro área de innovación que tenemos en la investigación es eh, la alianza que tuvimos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues... Eh, Insisto, nosotros no tenemos la autonomía, no somos completamente autónomos, pero los documentos, las solicitudes de información que, que tendríamos que haber hecho nosotros en las carpetas a través de los cursos, pues a veces no guardaban el sigilo que se debería de tener. ¿Por qué? Porque se tenía que pedir a través de la Fiscalía General, a través de tal departamento y el otro departamento y el otro departamento, y cuando llega la información, pues así que ya se amparo, ¿verdad? Entonces, para evitar que eso nos pasara, pues, eh, tuvimos un acercamiento con el, el tema Chiara, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y bueno, nos dieron una capacitación intensa, eh, un taller, para poder nosotros empezar a hacer nuestras solicitudes, eh, en lo que son eh, las peticiones que ya
ya hayan autorizado previamente por juez. Aquí en México, pues hubo hasta hace poco, ¿no? Habían dos tesis ahí encontradas que uno te decía, sí, necesitas control judicial, otros no, no necesitas control judicial. Pero bueno, este, ya, ya ha superado ese, ese punto, pues nosotros pedíamos la información o ya una vez autorizada por el juez, eh, hacemos los, nosotros mismos ya tenemos nuestras propias claves para solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria de, de, de Valores a través del taller de implementación del sistema de atención y a requerimientos de autoridad. Entonces ya tenemos nosotros forma, aunque no somos autónomos completamente, ya tenemos forma de aplicar de manera eh, eh, independiente a esas, a esas informaciones. Uh, otro también que hemos tenido unos lazos de comunicación eh, con la unidad de inteligencia financiera a nivel general, de hecho, en nuestra, cuando se crea el, 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 la plantilla de trabajo, el organigrama de la Fiscalía en Corrupción de Quintana nosotros teníamos ya previsto y, y programado un, una subdirección de análisis de, de investigación, ¿no? De, de la reunión estuvieron en la Ciudad de México, bueno, pues, invitaron a su servidor a través de la, de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción porque era Quintana Roo era la primera y la única fiscalía que se había preocupado y ocupado por ese tema tan importante que es la, la unidad de inteligencia financiera y la teníamos proyectado precisamente para que poder empezar a hacer convenios de colaboración con los registros públicos de la propiedad y del comercio, con la Secretaría de Finanzas y Planeación para efectos de poder nosotros entrelazar las, la, lo que son las declaraciones patrimoniales ¿no? de, las, de, de los servidores públicos, la inicial, la intermedia, la final, y empezar a hacer como que rastreos, eh, algunas muestras de rastreo para saber y, y cómo dándonos cuenta eh, en esa fuente abierta de información como la, la red social de Facebook, que por ejemplo aparecen o aparecían servidores públicos en Dubai cuando es un simple director de un área, ¿no? Y tú, tú dices, ¿dónde? ¿Cuándo? O sea, y entonces para, ya la teníamos prospectado así, pero bueno, recibimos ahí, recibimos la capacitación y eh, al, fin, al final y al cabo, pues ahí hay, hay estamos como Tamaulipas, todo el mundo y todo de la técnica de Secretaría de Finanzas, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros este, la tuvimos, cambiamos los nombres y quitamos algunas de las actividades, pero sí tenemos nuestra, nuestra subvención de, de, inteligencia, de inteligencia patrimonial. De acuerdo. Entonces, eh, hemos, hemos tenido algunos pequeños resultados, ¿verdad? algunos pequeños, yo les decía, eh, hemos a, a lo largo, yo sé que el camino es, es, es grande. Y, y bueno, hemos, hemos, hemos recuperado en, en metros cúbicos, vamos a irnos nada más a lo que son predios reintegrados, hemos recuperado 3.981.587.53 metros cuadrados de tierra del estado de Chihuahua. Y nosotros no llegamos a cero, o con esto le cerramos, ¿cómo vamos? Yo creo que podemos cerrar en este momento. Esta primera intervención eh, me parece muy eh, importante lo que ha comentado eh, la señora fiscal eh, en su intervención, la doctora eh, Villanueva. Eh, y claro, eh, evidentemente eh, eh, para el caso mexicano, pues cada estado de la república tiene un marco de legislación particular, su propio código penal, su, en fin, ¿no? Digamos que para el caso de los países de Centro y Sudamérica, pues tiene la ventaja de tener un código penal único, lo que les permite uniformar criterios 
eh, eh, impulsar toda una serie de acciones más o menos eh, eh, fortalecidas por la actuación de todos los operadores del sistema y en el caso nuestro pues depende mucho si me permiten la palabra, hasta de la buena voluntad de las autoridades gubernamentales, de los legisladores, en función del marco de actuación que les confieren a las fiscalías, eh, la autonomía que les dan, este, la amplitud de competencias, etc. ¿no? Depende mucho también de la imaginación, de buen criterio, sobre todo de la experiencia y, y, la, y, la, eh, eh, y el compromiso que los fiscales o las fiscales, en este caso como la doctora Villanueva, le imprimen a su, a su cargo, a su a su función, buscando todas las posibilidades que les permitan cumplir con un objetivo eh, puntual. Eh, en este caso, me, me gustaría preguntarles a, a los dos, si es que eh, están de acuerdo, si estuviera en sus manos eh, eh, promover algún tipo de reformas, algún tipo de ajustes, algún tipo de, de, de transformaciones legales o estructurales, de, de las fiscalías especializadas en materia de corrupción, ¿cuáles serían? Si queremos, si quieren, empezamos con el doctor Emerson y después con la doctora Villanueva también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estaba escuchando a la doctora Rosaura. Me parece algo muy interesante que en México ustedes utilizan el tema de los drones ¿no? como tema de estrategia de investigación. Eh, el caso peruano, eh, si bien es cierto, tenemos cuestiones de drones, eh, netamente en las cuestiones de corrupción de funcionarios no viene a ser un, un mecanismo que lo utilizamos, pero sería bastante interesante, considero yo, sobre todo en las cuestiones de los operativos, en los operativos anticorrupción que solemos hacer, sobre todo para dar con el paradero y tener más enfoque de cómo se está cometiendo un hecho delictivo. Me parece muy interesante. Ahora, ¿qué, qué es lo que necesitamos en el caso de nosotros? Eh, hay muchos actos de corrupción, hay muchas denuncias de corrupción de funcionarios en el caso de nuestra legislación. Entonces, lo que primero necesitamos es obviamente eh, un, un pool, o incrementar el pool de fiscales anticorrupción por los varios casos que uno tiene a bien investigar, uno por ese lado, dos, eh, mayor también eh, equipo con respecto a lo que son los asistentes en función fiscal, asistentes administrativos, porque se requiere uno de trabajo de per, del personal. Ahora, no cualquier personal, sin lugar a dudas, sino un personal calificado. Entonces, ahí ingresa también el tema de la capacitación constante que se tiene que dar a, a todos los fiscales anticorrupción, a todos los asistentes administrativos o asistentes en función fiscal anticorrupción. Los temas de capacitación son muy importantes y a veces bastante criticados porque eh, necesitamos eh, tanto de estos personales, pero que tengan cierto conocimiento de cómo enfrentar los, las cuestiones de corrupción. Eh, es, es, eso es vital, porque si no, a veces nos perdemos en el tema de estar enseñando un poco, ¿no? Y a veces son, 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 son tantas las cuestiones. Ahora, ¿por qué este es importante esto? Porque... En el caso de nosotros, les lo comento un poco, eh, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar suelen tener cerca de 200 casos, por ejemplo, una, una sola fiscalía, es una abundante, o las fiscalías comunes que ven los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Y las fiscalías anticorrupción pueden tener cerca de 20 casos, un, un solo fiscal. Eh, pareciera poco, pero la cuestión es que investigar delito de corrupción, colusión, e investigar aprovechamiento indebido del cargo, investigar peculado, no es pues una carpeta pequeña, ¿no? Esas son, son carpetas muy grandes y más si hablamos, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos las fiscalías supraprovinciales y esos ven casos a nivel de corrupción a nivel nacional. Entonces, un solo caso puede tener varios casitos en sí. Entonces, se requiere eminentemente el personal. Uno, dos el mayor equipo logístico, en el caso de los peritos, por ejemplo, porque los informes periciales y valorativos son muy importantes que uno debe tener en cuenta, sobre todo si es que queremos hallar la existencia de un perjuicio de carácter patrimonial. Entonces, sí tenemos peritos, pero a veces no se dan abastos. Entonces, uno tiene que recurrir a los peritos OREF, o tiene que recurrir a los peritos de otras instituciones, etcétera, para que tengamos a alguien que nos pueda hacer el informe pericial. Entonces, es una cuestión también muy importante que se debe tener en cuenta, ¿no? Y en cuestiones de infraestructura, lo mismo podríamos decir. Eh, si bien es cierto, eh, acá en Lima, eh, hay la Fiscalía Anticorrupción en cierta medida puede tener, eh, digamos, los anaqueles, puede tener el equipo de computadora, pero... Hay lugares, hay distritos eh, a nivel de, del Perú que todavía faltan algunas cuestiones que hay que equipar, 
sea, yo tengo amigos fiscales y a veces me comentan y me dicen, Sergio, no tengo ni un asistente, a veces no tengo ni incluso una máquina, no tengo una fotocopiadora, entonces ellos se tienen que invertir los recursos para hacer frente a esa cuestión. Entonces yo creo que ese es un tema vital e importante, equipar no solamente el personal, sino equipar con toda la infraestructura necesaria para poder enfrentar estos temas de corrupción. Por ahí, hasta el Ministerio Público. Habría muchas cosas, pero creo que centro a eso. Dos, en las cuestiones de los tipos penales. Yo creo que hay tipos penales que, que no deben prescribir, sobre todo si se trata de delito de corrupción de funcionarios, porque le hace mucho daño al contexto social. Eh, hacíamos una encuesta hace pocos días, eh, yo lo suelo hacer a veces en las ponencias, y yo suelo preguntar a los participantes si ustedes confían o no en nuestras autoridades, confían en el presidente, en los ministros, en los alcaldes, y la gran mayoría pues ya no cree, no confía, y esa consecuencia de aquí, la consecuencia de, la, de malos funcionarios y malos servidores públicos que precisamente este, cometen actos de corrupción y termina la población, los administrados, ya no confiando en quienes deberían llevar los hilos de lo que viene a ser eh, la nación. Entonces yo creo que los temas de, de, de delitos que no puedan prescribir en el tiempo serían bastante interesantes, quitar por ahí quizás la inmunidad parlamentaria también, no puede ser un escudo cuando se trata de corrupción de, de funcionarios, para que no podamos tener barreras de impunidad y se puede investigar tanto los funcionarios y los servidores públicos. ¿no? Entonces yo creo que esas propuestas serían bastante interesantes, bueno, tener que debatirlas en el caso de nuestra, de, del Perú, y ver qué cambios, siempre enfrentando temas de corrupción, podamos realizar. Fantástico, fantástico esta, esta, estos comentarios, maestro. Estoy pensando que, que buena parte de lo que, has, lo que nos has indicado ahora se puede convertir directamente en una tesis de doctorado, digamos. Es una, no, no solo en una decisión legislativa también, sino que podría dar pie, podría dar pauta, digamos, a evaluar este concepto, de, el concepto de confianza en el combate a la corrupción. ¿Qué tanto el ciudadano común cree que aquello puede erradicarse, cree que puede resolverse, que cree efectivamente, incluso hasta en las propias fiscalías, digamos, ¿no? a, a partir de los mecanismos que se tienen o que se han implementado para designar a los responsables, ¿no? qué tan confiables son, qué tan este, eh, seguro eh, son, son aquellos nombramientos que puedan transmitir confianza. Ahora, el tema de la imprescriptibilidad me parece también clave. ¿no? digamos, cómo la corrupción eh, va dañando la, la, las estructuras gubernamentales, ¿cierto? Y cómo esto se perpetúa en el tiempo. Además, se, se vuelve parte también de una, y, y voy a decir una barbaridad probablemente, de la idiosincrasia de los pueblos. Así es, así es como se resuelven las cosas. Y, la, y las personas se acuden incluso a, 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 a expresiones vulgares como esto se ha hecho siempre, ¿por qué tendría que cambiar ahora? Me parece que has tocado dos puntos muy interesantes, eh, adicionalmente a los que tienen que ver con el incremento de personal, la cualificación del personal, infraestructura con la que deben realizar sus, sus tareas, teniendo en cuenta que ciertamente no son delitos eh, sencillos, no solo en, en la comprobación del bien jurídico que se ha afectado, sino también en los elementos de prueba, este, las técnicas de, de investigación que habría que poner en en práctica de las que nos adelantabas algo también con el colaborador eficaz o el agente encubierto, eh, el, el, el usuario simulado que se ha utilizado en otro tipo de prácticas también para verificar qué tan vulnerables o tan vulneradas están las instituciones. Eh, doctora, por su parte, ¿usted qué nos podría contar? ¿Qué hacemos para modificar, para fortalecer a estas fiscalías? Tiene apagado su micrófono, doctora. Sí, está. Estaban un, unas una fallas técnicas, perdón. Pero ya, ¿se escucha? Adelante, sí. Ah, bueno, yo lo primero que haría es tratar de homologar, que lo hemos intentado a través de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, las conductas y las penalidades de los tipos penales. Por ejemplo, le, le, insisto, por ejemplo, aquí con nosotros, el vecino estado de Yucatán, si mal no recuerdo, conoce entre nueve o diez delitos por actos de, de corrupción, en cambio, pues en Quintana Roo aprendimos y conocimos hasta pues, de violaciones, homicidios, y que no tienen nada que ver con hechos de corrupción, porque cuando nace y se crea esta fiscalía, pues se le dio esa, esa facultad de conocimiento de cualquier delito cometido por un servidor público, ¿no? Entonces, eso, eso sería algo, algo, algo genial, o ¿no? también 
poder a, a aumentar lo, lo que es la, la penalidad, ¿no? Por ejemplo, es, eh, hasta hace poco ya la Constitución se reformó el artículo 19 en relación de algunos delitos de, de, de corrupción que ya a nivel federal pueden obtener prisión preventiva justificada. Aquí, aquí en los estados, pues obviamente no, y tienen unas penalidades posibles. Aquí en Quintana Roo en algún momento hubo una modificación antes de que salga el, el gobernador que tenemos este, los estados que se le conoce como la famosa ley Borges, que le bajó la penalidad al, 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 al peculado de más del 50%, entonces de 14 años de máxima me parece que tenía, ahorita creo que son solamente seis y bueno, cuestiones de esas que, que nos enfrentamos y que dificultan más nuestra, nuestra labor diaria. Y bueno, algo que estoy completamente de acuerdo con el, con el, el maestro Sergio es la capacitación, la, el perfilamiento, y aquí yo, ojalá y me estén escuchando los compañeros de trabajo, nuestra fortaleza en esta, en esta Fiscalía Anticorrupción es precisamente el talento humano, somos pocos, pero hacemos mucho, como decía Sergio, ellos tienen quizá 20, 30 carpetas de investigación por actos de corrupción, que de repente cuando los muchachos van a, van a audiencia, o antes iban a audiencia con sus copias para correr traslados de 25, 30, más eh, casas de archivo muerto para, para correr para el lado, para estar investigando, para estar manejando un cúmulo de informaciones, mucho, muchísimo. Y ahorita tenemos entre 70, 80, a veces más carpetas de investigación por cada agente de, 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 de fiscal de investigación o las investigaciones que tienen que hacer nada más 14 elementos de, de la policía de investigación. Pues es un mundo, es un mundo de trabajo y pues obviamente pues equipos de cómputo, eh, recursos que nos asignan el año para muestras un botón. El año pasado nos autorizó el, el Congreso del Estado 44 millones 500 y tantos mil pesos, de los cuales nos, nos ministraron 31 millones el 31 de diciembre, cuando nosotros hemos recuperado, eh, eh, creo que somos a nivel nacional la primera o la única o una de las únicas fiscalías anti, anticorrupción que recupera más de lo que le asigna o más de los tres, cuatro, casi cuatro veces más de lo que ejercemos este, nosotros hemos recuperado a lo largo de este, de este tiempo y sí le apostamos a la, a la capacitación y tan es así que eh, el personal independientemente de las investigaciones y de todo el trabajo que se tiene todos los que tienen perfil de licenciatura están estudiando ya abajo a la tercera eh, la tercera generación de maestros en, en anticorrupción y sistemas de justicia se logró conseguir 30 becas de doctorado ahorita su servidora está, está estudiando el doctorado con compañeros de la policía de investigación con compañeros fiscales de, de, de investigación que estuve en audiencia y ese es el extra que se tiene que dar para, para no estar eh, buscando uh, cómo enseñar a los que van a entrar sino que los que ya están, ya tienen perfil y demuestran, y siguen demostrando el interés por conservar su trabajo, porque siempre yo les digo, nosotros tenemos un numerito aquí, nos borran y ya, eh, ¿qué va a hablar cuando no estemos? Lo que hicimos o lo que dejamos de hacer para bien o para mal. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, recursos, y, y lo que hemos estado opinando a través de la de, de, de la CONAPA, ¿no? La, el código penal único no, no, no va a haber porque no hay no hay esa sinergia con, con, con la federación y no sé cuántos años más estaremos cada quien conociendo de unos, unos estados de 200 artículos, de 200 tipos penales, otros de 8, otros de 9, no se puede estandarizar, ¿no? Bueno, pues, pero pues ni modo, nos tenemos que enfrentar y estamos abriendo brecha y tratando de, de, de obtener criterios favorables que, tenga, que ya hayan precedentes para, para poder castigar ¿sí? los, los actos de corrupción. Perdón, parece que para enfrentar en serio la corrupción es que se tienen que hacer bastantes eh, cambios, bastantes ajustes. Para el caso mexicano, por ejemplo, esta problemática de la homologación legislativa parece insoslayable, ¿verdad? Eh, entiendo que hay varios proyectos ya de un código penal único. A mí me parece que, hablando entre penalistas, los tres que estamos ahora en esta mesa, eh, esto parece fundamental, digamos, tener un criterio uniforme que nos permita a todas las entidades federativas del país 
eh, eh, atender con eficacia, ¿no? con una, una suerte de uniformidad de criterios esta problemática. Esto me lleva a hacer esta otra pregunta, a ver si, eh, 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 ¿qué, le, qué, les, ¿qué les provoca eh, un cuestionamiento de esta naturaleza? Los tres, las tres personas que estamos aquí, la doctora Villanueva, el eh, profesor Emerson y su servidor, nos interesa, nos gusta, nos llama mucho la atención, eh, el derecho penal, digamos, es una pasión, esta es una disciplina muy técnica, muy compleja, etc. Pero pensando con, con cierta calma este asunto del combate a la corrupción, ¿ustedes están o no de acuerdo en que se necesita más derecho penal o más derecho administrativo? ¿Qué tendríamos que hacer? Adelante, doctora. Yo me iría más en la, en la prevención, porque hemos estado nosotros dando un curso taller a servidores públicos, hemos firmado convenio con cuatro municipios, con Benito Juárez, con Cancún, con Tulum, con Lázaro Cárdenas y Cozumel. Y bueno, hemos visto que han, a, y hemos abierto a los ojos a los servidores públicos, haciéndoles ver que eh, ya en los delitos de acción, los delitos de omisión, les damos temas de integridad, este, temas de ética, de integridad en el servicio público, temas de, de procedimientos de licitación, adjudicación, compras y todo, y diciéndoles, bueno, ustedes aquí están, si ustedes lo hacen mal, nos vemos en los tribunales, porque ya no es esa época de hacer las cosas. Ni al aire se va, ni creyendo que no pasa nada, porque sí pasa. Y la mayoría de eso es por un mal trámite, por un, una, una, un mal procedimiento que pueden eh, perder su, no solo su trabajo, su reputación, eh, eh, muchas cosas tienen más que perder y ya no te puede decir fírmame aquí que no pasa nada y siempre se les dice, o sea, porque quien va a ir a, a tener el problema legal es quien firma, no quien lo ordena porque ya no hay cuestiones de eximente de, de, de causas eximentes de responsabilidad por una, una obediencia jerárquica ya no existe Entonces, hemos estado apostándole a la prevención, a la prevención pero pues también uh, tenemos al menos aquí en Quintana Roo que hacerlo así porque pues eh, la penalidad para los, para los delitos por actos de corrupción es, es, casi, es casi nada. Y bueno, eh, estaría bien también meterle ahí a la, a, la, a, la, a la sanción penal, a la sanción penal o buscar. Yo he estado reunida con la coordinadora de la Comisión de Corrupción para ver homologar y ver que alguno de los delitos por actos de corrupción ya también a nivel Estado pueda darse esa reforma y ver que ya tengan prisión preventiva justificada para que ya los servidores públicos que no cumplen bien su encomienda, pues ya la piense más de dos veces en querer hacer las cosas como no se deben de hacer. Vale, perfectamente. Eh, Maestro Emerson, por favor, tú cómo, cómo observas este, este, este punto. A ver, eh, sí, sin lugar a dudas, los temas de prevención deberían ser y tenerse en cuenta, ¿no? pero eh, hay que ver que los temas de prevención a veces son trabajos muy importantes y a veces a largo plazo. Eh, hay que, sin embargo, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? a la pregunta sobre qué es lo que debemos primeramente aplicar, el derecho penal o el derecho administrativo, disciplinario, procedimiento administrativo sancionador, si finalmente estos últimos tienen como finalidad también este, corregir el comportamiento desviado de los funcionarios y servidores públicos. Eh, si partimos de, de ello, obviamente nosotros lo entendemos al derecho penal como la última ratio, la última instancia, es decir, el último mecanismo al cual uno tendría que arribar es al derecho penal. Esto no debería ser de ninguna manera vista como prima ratio, como primera instancia. Y en los delitos contra la administración pública sucede exactamente lo mismo antes de aplicar las cuestiones de delitos de función, delitos de infracción del deber, primero tendríamos que verlo eh, a través de si este comportamiento solamente podría ser suficiente con una sanción de carácter administrativa. Sin embargo, la situación va cambiando si es que vemos que aparte de esa situación del comportamiento del funcionario y servicio público, no solamente eh, se encuentra en una cuestión de infracción administrativa, sino que empezamos a ver subsunciones 
en determinados tipos penales. Es decir, si vimos a un funcionario y servidor público que se interesa indebidamente en un contrato, en una operación, como señalaba en el tipo penal de aprovechamiento indebido del cargo, claro, hay una responsabilidad de carácter administrativa que tiene que ver, pero ahí ya estamos viendo un comportamiento que se subsume en un tipo penal. Es decir, no podríamos verlo solamente en la vía del proceso administrativo diciendo la mínima intervención del derecho penal o el principio de lesividad, sino considero ahí, si es que ya hablamos de cuestiones de subsunción, tendría que investigarse el caso por este delito. Lo mismo sucede con los, los, los anteriores os, otros dos delitos que he mencionado, el caso de colusión. Si evidenciamos el acuerdo colusorio, vemos no solamente las irregularidades administrativas, sino que vemos y tenemos indicios de concertación, pues no solamente se, hay que verlo esto desde la vía administrativa, sino necesariamente se tiene que ver desde la vía penal. Si quizás solamente evidenciamos algunas irregularidades administrativas y no vemos la existencia de concertación, pues bueno, ahí sí se podría ver desde la vía solamente administrativa sin arribar al contexto penal. Lo mismo en el caso del peculado, si es que nosotros evidenciamos que el funcionario y servidor público se apropia o utiliza caudales o efectos, entonces hay que verlo desde, el, desde la vía del derecho penal. Eh, ¿Cuál es el límite en todo caso? Eh, claro, el derecho penal, la mínima, mínima intervención del derecho penal será siempre y cuando dicho comportamiento de los sujetos cualificados, funcionarios y servidores públicos no se van subsumiendo en delitos de corrupción. Ahora, sobre el tema, por ejemplo, de la lesividad al Estado. Existen tipos penales solamente de peligro. O sea, muchas veces yo escuchaba, y a veces en los casos de investigación, que el abogado litigante planteaba y decía, pero doctor o señor fiscal, aquí yo no evidencio perjuicio patrimonial. Yo no evidencio perjuicio patrimonial, por ende no debería usted investigarlo, debería meter el archivo, debería, a ver, señor fiscal, porque acá no ha existido, acá solamente ha existido una solicitud, por ejemplo, o acá solamente hay un interés, pero existen tipos penales de peligro. Hay tipos penales que no necesariamente van a buscar un perjuicio de carácter económico, pero el solo interés, el solo hecho de solicitar, ya configuran delitos de corrupción de funcionarios. Entonces yo creo que si es que encontramos hechos que sí se subsumen en un análisis objetivo de los tipos penales, pues hay que investigarlos. Pero si no encontramos elementos. Nosotros tenemos una sentencia plenaria, eh, que es la sentencia plenaria 1-2017, eh, 17, que nos habla de las sospechas para empezar una investigación y nos dice si es, para empezar una investigación necesitamos una sospecha inicial simple. O sea, tenemos, debemos tener una duda o un indicio razonable. Si tenemos duda o indicios a través de elementos, empezaremos una investigación, pero tampoco forzaremos las investigaciones. ¿Por qué? Porque es cierto también que cuando se ocupan cargos de poder como algunos alcaldes o presidentes, tenemos a la contraparte quienes a veces te denuncian todos los delitos, pero no te estructuran bien. Entonces, por más que te dicen que acá hay colusión, malversación, cohecho, etcétera, si no se logra subsumir, si no se tiene elementos, no podemos pues investigar por investigar. Tendremos que emitir la disposición de archivo, o si es que evidenciamos algunas cuestiones irregulares, pero que no tienen relevancia penal, pues hay que verlas solamente a través del derecho administrativo. Va Perfecto. a depender mucho de cada caso en concreto. Sí, perfectamente. Ese, ese hilo tan delgado entre derecho administrativo y derecho penal, mediado por estos principios, pues ya claves de los modelos democráticos de derecho penal de mínima intervención, de lesividad, de esta reflexión que haces en relación con el uso del derecho penal como última ratio, y no como lo hemos visto en nuestros modelos, eh, por lo menos mexicanos, no sé si en Perú también suceda, el derecho penal como prima ratio, o, y si nos dejamos como única ratio, y eso ya sería verdaderamente eh, lamentable. Eh, bueno, otra, otra interrogante que, que surge y que he podido recibir ahora es, a ver, ¿es posible entonces erradicar la corrupción? O, como decía Durkheim, es, el delito es consustancial a todos los grupos humanos, la corrupción es igual también, o esta posibilidad de acudir a los servicios de, de, de profesionales de carrera, por ejemplo, de, de hacer que el funcionario evolucione en, su, en, su servicio, en el servicio público mediante las pruebas de idoneidad, de calidad, de conocimiento, de eticidad en la prestación del servicio, y, y eso aparejado luego con sanciones como eh, podrían ser ya la, eh, de la inidoneidad para el servicio público, digamos, ya no tanto este, la suspensión de los derechos para ejercer tal cargo o para atender tal función, que es una sanción más o menos recurrente, 
sino también pensar en una declaratoria de inidoneidad, para eso que claro, tendría a lo mejor hasta un elemento estigmatizante que acompañaría la vida de, de la persona, digamos, no, no pugnaría también con la posibilidad de, de, de la finalidad de la pena de la reinserción. Por eso pregunto esto, ¿Durkheim tenía razón? ¿Ustedes creen, aplicando ese viejo pensamiento del profesor Durkheim, en el sentido de que el delito es consustancial a la sociedad, la corrupción entonces es inevitable, tendremos que convivir con ella, tendremos que permanente so, permanentemente soportarla? Sergio, por favor. Ah, ok, ok, perfecto, Venga. perfecto. Muy bien. Eh, bueno, sin lugar a dudas, eh, hay que ver de que en cierta medida sí es consustancial a lo que es la sociedad, ¿no? Porque a medida que la sociedad va actuando, que el comportamiento se va dando, finalmente se van dando muchas cuestiones de, de delitos en ocasiones, cuando la persona tiene o, con, o, o busca lesionar determinados bienes jurídicos, que en este caso el correcto funcionamiento de la administración pública, que son solamente eh, desarrollados por sujetos con condición especial. Sin embargo, yo tengo fe en que de una u otra forma se tiene que trabajar eh, tres cosas importantes. Una de ellas es la prevención, luego la sanción y finalmente la erradicación de actos de corrupción. Porque no podemos partir del pensamiento que vamos, creo yo, convivir siempre pues, pues, con, con el tema de la corrupción perenne, ¿no? Que, que finalmente sabemos y somos conscientes que es una lucha eh, tremenda, pero hay que ponernos objetivos para hacer frente. Entonces yo creo que los temas de prevención, eh, como se, se señalaba, es un trabajo a largo plazo. Hay que trabajar muchísimo cuestiones de prevención de delitos de corrupción de funcionarios. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de las empresas privadas que participan muchas veces en los procesos de licitación, se habla de la figura del compliance, de los mecanismos antisobornos. ¿no? Esta figura del compliance, de una u otra forma, que todavía va teniendo sus límites porque pareciera que solamente son para empresas privadas que puedan tener cierto recurso, de una u otra forma creo que es un adelanto para poder eh, combatir algunas cuestiones de, de políticas de corrupción. Dos, la cuestión es eh, desde, los, de, desde los mismos cambios, eh, incluso constitucionales, para la elección tanto de, de presidentes y alcaldes, ¿no? O sea, a veces muchas eh, nosotros, en el caso peruano, bueno, estamos próximos a unas elecciones presidenciales, pero hay que ver también la hoja de vida de cada una de, de estas personas, o sea, los antecedentes que alguien tiene, eh, penales o judiciales, deberían ser bastante eh, analizados finalmente para ver si alguien debe ocupar un cargo de funcionario público, ¿no? Quien va a llevar los hilos de la población. Entonces, sobre cuestiones de prevención, considero que hay mucho trabajo político y mucho trabajo eh, también de, de reformas de norma para poder tener en cuenta ese aspecto de combatir la, la corrupción. El siguiente aspecto está en las cuestiones de sanción. Yo creo que en las cuestiones de sanción se ingresa mucho el trabajo que tienen que realizar las fiscalías anticorrupción, las fiscalías anticorrupción Actualmente en el caso peruano se tienen más de 300, 500 casos que se ven producto de esta pandemia y los resultados se verán a partir de finales de este año y el próximo año. Se espera tener, si es que se tienen elementos de convicción suficientes, obviamente, requerimientos de acusación que sean sólidos y que nos permita llegar pues, a una etapa, pasar la etapa intermedia, llegar a la etapa de juicio oral y lograr condenatorias. Si es que se evidencia, obviamente, el mal comportamiento de algunos funcionarios y servidores públicos. Y ahí se requiere un buen trabajo e íntegro de preparación por parte de la fiscalía. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ese, ese tema de sanción parte del fiscal y dos también de los operadores de justicia, como en el caso de los jueces, ¿no? De los jueces. Y finalmente, el, el, ya en un tercer punto, los temas de erradicar, yo creo que es un objetivo que, que muy complicado, quizás algunos lo puedan ver, pero hay que buscar como objetivo importante erradicar este tipo de cuestiones, este tipo de cuestiones. Yo creo que trabajando cuestiones de sanción y cuestiones de prevención, podríamos bajar considerablemente las cuestiones de corrupción, de corrupción de funcionarios eh, y de servidores públicos. O sea, yo creo que sí, la sociedad también se va moldando a este tipo de, de, de situaciones o contextos, pero hay que hacerle ver a la población que cuando alguien ocupa un cargo importante, no es un cargo para que alguien se aproveche de los ingresos económicos, sino que si se evidencia algún comportamiento contrario, ojo, la población y las entidades y el Ministerio Público van a iniciar con las investigaciones y posibles sanciones. Eh, no, es de conocimiento, pues también, eh, creo yo, mundial, que tenemos 
expresidentes de la República que han sido o están siendo investigados por actos de corrupción. Entonces yo creo que eso es importante a efectos de ver que los cargos que uno ocupa no son cargos que uno puede considerar que son intocables, sino que igual van a tener que ser sometidos a una investigación y si es que se halle la culpabilidad, pues tendrá que aplicarse todo el peso de la ley. Perfecto. Bueno, sí sabemos de estos casos y ahora recientemente de Silva, Lula da Silva, ¿no? Que, que eh, aparentemente eh. ha resultado que, que, que las acusaciones eran falsas, según esto. Vamos a ver, todavía habrá cosas que decirse. Eh, digo, el uso del derecho penal como herramienta política también, pero muy, muy de acuerdo, me, 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 me llama poderosamente la, la atención esta confianza en el hecho de que, y, y, con, y coincido, de asumir un reto importante, tenerlo como un desideratum eh, que, factible en la medida que se hagan o se reúnan otras acciones concretas. Eh, doctora, por favor, usted, su opinión. Yo soy muy optimista, yo creo que sí, está a largo plazo, um, está muy, muy largo plazo, al menos aquí en México, yo, yo nada más añadiría lo que dijo el maestro Emerson, de prevención, sanción, yo le apostaría también a lo que es la recuperación y la socialización de los, de, de, del trabajo que se está haciendo, que no es nada fácil, nada gratificante, ni nada remunerante, pero los que creemos y los que confiamos en que esto en algún día puede acabar y hacemos nuestra parte, pues va, va a cortar un poquito las brechas. ¿Aquí qué pasa? Por ejemplo, en México, yo sé que ahí sí, según lo que escuché, que digo el, el maestro Emerson, eh, va muy apuntalado a lo que es la, las fiscalías anticorrupción, los temas de sanción y los temas de percepción de, de combate a la corrupción. Aquí en México, pues obviamente en temas de, al menos en Quintana Roo, en temas de, de recuperación, yo soy de las que piensa que a veces le duele más una patada al, 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 bol, al bolsillo de la gente que ya se adueñó de algo, y cree que es suyo y que no se lo puedes quitar, y, está, y quitárselo o no, ya sea por una salida alterna, por un procedimiento abreviado, por una etapa de juicio, por lo que ya se sienten arrebatados de algo que es suyo, eso creo que les duele un poco más a que le pongan una, una sentencia de dos años y salgan y disfrutaron lo que, lo que agarraron, ¿verdad? Yo, le, yo me iría también en el tema de la recuperación de derechos que si tú lo robas, se te puede quitar y se te puede sancionar, además, lo que hiciste o lo que agarraste que no debías haber agarrado. Y la cuestión de la, de la socialización aquí en, en, en México, pues están los del sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción. Aquí Quintana Roo fue el cuarto estado en, en que ya las políticas públicas de, de tema de combate a la, a la corrupción, pues ya las tenemos en marcha y aquí es un este sistema estatal, no solamente el, eh, la cuestión de percepción y de sanciones corresponde a las fiscalías anticorrupción, sino o sea, al Comité de Participación Ciudadana, al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, al, al, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Contraloría del Estado, la Auditoría del Estado y el tema del IDAIPRO, de lo, del tema de, de, de transparencia de la Fiscalía Anticorrupción para estar trabajando en lo que son políticas públicas en temas de prevención, en temas de, 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 de sanciones administrativas, generando la base de datos, esa es la base de datos de, 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 de servidores públicos sancionados como para que en esa base de datos esté a nivel nacional. Si tú sepas, lo sancionaron en Puebla y vino a buscar trabajo a Quintana Roo, tú ya sepas por qué se sancionó, qué, qué conducta cometió. Eso va a ser un pateado, así puede ser un freno. Nosotros en la Fiscalía Anticorrupción estamos eh, tratando de innovar y tener nuestra base de datos de servidores públicos sancionados no solamente con una sentencia condenatoria, a lo mejor con un acuerdo reparatorio, con una salida alterna, con una suspensión de procedimiento que tienes que pasar cinco años, ¿no? Para que más, para que, o, o, o hasta cinco años para que tú puedas acceder a ese nuevo beneficio, los temas de prevención, los temas de, de, de concientización, trabajar con padres de familia, con, con jóvenes de desde kinder, yo siempre he dicho, por ejemplo, antes, eh, como dicen los niños, oh, yo tengo un papá pirata, esa campaña que pusieron en, eh, hace, hace unos años para evitar la piratería. Entonces, ¿cómo, cómo eh, fueron quitando de, nuestra, de nuestro sistema de educación los temas de, de cívica y ética que nos daban en las escuelas públicas? 
y eso es, el, es parte de la descomposición que, que estamos viviendo ahora, la falta de valores, la falta de, 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 de conciencia. Eh, 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 yo le apostaría a, a eso, ¿no? A trabajar o, o, la, o la parte de que ya llegó el momento de que no confían en, en, en las autoridades por lo mal que, 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 por todo esto que ha pasado todos estos años, los mal uso de recursos, mal, mal, mal trabajado los servidores públicos, que no los servidores públicos, que se servían del público. Entonces, todo eso, hay, hay una sociedad muy dolida, hay una sociedad que, 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 que ya el hartazgo ya no da, ya no da para más. Entonces, es una fibra muy, muy delicada para empezar a trabajar y empezar a ganar, ¿no?, a, Ah, cuando teníamos esos dichos mexicanos, ¿no? El que no tranza, no avanza, ¿no? La corrupción somos todos y, y todos esos estigmas que tenemos los mexicanos a nivel este, internacional, quizá a nivel mundial, que, que, que nos daña a todos, pues tenemos que todos los que estemos en las distintas trincheras, pues pugnar el tiempo que nos lleve. Quizá no, no me toca verlo a mí ni a mis nietos, pero, pero que sepan que hay alguien y que vimos que estamos preocupados por por erradicar o por, o, o por disminuir esos altos índices que los servidores públicos vean que, que no pueden estar haciendo las cosas o no deben estar haciendo vale. las cosas, puede ser sancionado, puede ser inhabilitado, puede okay. ser encarcelado, puede, hasta que en algún momento ya les caiga, como decimos en el pueblo, les caiga el 20 y esas cosas ya no, ya no se repitan. Muchas gracias, doctora. Eh, estamos ya casi al término del... Del, del tiempo que podemos utilizar para esta eh, actividad que ha sido, en mi opinión, muy enriquecedora. Hay dos preguntas también, eh, por último, que nos han llegado. Eh, una va dirigida directamente a la doctora Villanueva Arzápalo. Dice, usted me, la hace César Prieto Gamboa. Y él pregunta, usted mencionó la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria de Valores a través de una plataforma. ¿Cuál es esta? Y Norberto Valle nos hace eh, otra pregunta. Las voy a dejar de una vez las dos en, en la mesa directamente. Eh, Norberto Valle pregunta, ¿por qué si existe un andamiaje normativo y un sistema nacional anticorrupción y sus respectivos sistemas locales, hay una percepción ciudadana de altos índices de corrupción en todos los órdenes de gobierno? Creo que las dos van para mí. La primera, ¿no? La primera respuesta es, no es, existe una plataforma, la plataforma que está confundida con la plataforma nacional, ¿no? De transparencia, transparencia. que hablé un principio. Eh, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nosotros recibimos la capacitación para la implementación del sistema de requerimientos que hace la autoridad a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y nos crean unas claves para poder nosotros como autoridad solicitar esta información en las investigaciones ¿sí? que tenemos en la Fiscalía Anticorrupción y que previamente ya el juez de control haya autorizado esa, esa posibilidad. Y la, y la segunda, bueno, la pregunta del millón, oh, sí, a través de los sistemas estatales y sistema nacional anticorrupción que bien menciona este, el, el ciudadano, ¿por qué hay el alto índice de, de corrupción? Yo creo que mi personal y particular punto de vista, tal como, como se establece, eh, el, ciudadano, el ciudadano se duele, se queja y este índice de percepción se da cuando un segundo un ciudadano común y corriente se acerca a las filas, ¿no? A las filas de, 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 de a las ventanillas de a gestionar algún servicio o el pago de algún derecho o el pago de algún impuesto o la solicitud de alguna licencia, de algún trámite y no es tratado como se merece tratar por parte de los servidores públicos, ¿sí? O se le pide o ofrecen dádivas o prebendas o que ya tenga ya previamente esa, esa, esa costumbre, precisamente por eso dice que el índice de percepción de corrupción es mucho más alto en México, ¿por qué? Porque vienen de los municipios, sobre todo, ¿cuáles son las áreas donde se percibe más la corrupción en México? La policía, en el trámite de licencias, en el trámite de desarrollo urbano 
y a través, en el, eh, eh, al menos en, en eh, la Ciudad de México, en los trámites, eh, en las fiscalías, ¿no? Ante eh, ministerios públicos en algunos estados también. Son los que, son los que tienen eh, eh, el servicio de manera eh, particular o de primera mano con la ciudadanía, que a, a la ciudadanía no la tratan como se debe y de ahí viene este alto índice de corrupción y de la falta de confianza y credibilidad en las, en las instituciones. Y los sistemas, al menos aquí este, en Quintana Roo, que hoy por hoy, si mal no recuerdo, estamos creo que en, el, en, en el número 27 o 28 del índice de percepción de la, de la corrupción, pues hemos estado avanzando. Les digo, eh, tenemos el, somos el cuarto estado en tener ya la, la política anticorrupción de, 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 del estado. Se está trabajando con Transparencia México, este, Mexicana, se están trabajando con Coparmex se está trabajando este, en, en, en la forma de poder, eh, de poder bajar ese índice de percepción. No siempre ese índice de percepción quiera decir que tú diste o que te diste servidor público, sino en la forma del trato hacia la ciudadanía, en la forma de que la policía lleva a cabo los, los retenes o, los, o, las, o las detenciones cuando hay un abuso de fuerza también por parte de esa percepción que hay en temas de, de los elementos de seguridad pública. Pues por eso decía yo que este es un trabajo de muy largo plazo, pero hay que empezar a hacerlo y en Quintana Roo ya empezamos a hacerlo. Esperemos que algún día no, no tan lejano ya pueda empezar a, a rendir frutos favorables. Muchísimas gracias, doctora Villanueva, maestro Emerson. Ha sido un placer escucharles. Estoy convencido de que eh, sus intervenciones, sus eh, conferencias han dejado en el auditorio muchas ideas, eh, muchos temas para profundizar, han también transmitido información novedosa, estoy seguro que hay mucha gente joven que se acerca a estas actividades y que sería también muy provechoso para ellos saber que existen estos modelos, estos sistemas, estas técnicas de intervención. Por mi parte ha sido un honor acompañarles, estar con ustedes, he aprendido mucho, lo he disfrutado también. Agradezco mucho al Centro de Estudios de Posgrado, a la Asociación Nacional Anticorrupción, a la Agencia Nacional Anticorrupción, a la fiscal de Quintana Roo, a nuestro colega Emerson eh, eh, de, del Perú. Le agradezco muchísimo también al ingeniero Luis Torices su eh, invitación y por supuesto a nuestra amiga Abigail que ha hecho también de canal para participar en estas actividades. Muchas gracias. Ingeniero, eh, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Pues, como siempre, un conversatorio excelente acompañado por la doctora Rosaura Antonina Viñanueva Arzápalo, fiscal especializada en combate a la corrupción del estado de Quintana Roo, y el maestro Sergio Emerson Chávez Panduro, abogado de la Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, Perú. Dos, dos visiones muy similares que abarcan un problema que nos ocupa a todos, la corrupción. Y como lo hemos dicho, la Agencia Nacional Anticorrupción nace con el fin de proveer estos espacios de análisis, de discusión, para encontrar nuevas alternativas que nos permitan atacar de una manera conjunta este problema. Agradecemos la participación del maestro Sergio Emerson Chávez Paduro y de la doctora Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, quienes representan a Perú y a México respectivamente, dos países hermanos con visiones similares y con la misión de acabar con la corrupción. Agradecemos a nuestros participantes que semana con semana siguen nuestros eventos. Les deseamos una excelente tarde y les pedimos manténganse al pendiente de nuestros, de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias.